está en su momento, tuvieran dudas de algún ejercicio que han estado realizando. Formulario, sí se puede, si no me equivoco, se puede, no hay problema, ustedes se tienen que hacer, ¿no? A eso no sabría decirte. La verdad, no sé, creo que el INGE no controla mucho eso, así que pueden llevarse su HP y su calculadora normal, por si acaso. Otra duda, tal vez, de algún ejercicio que han estado realizando. No tienen dudas de ningún ejercicio que han estado resolviendo, tal vez. O si no, de su práctica eh, de laboratorio. Creo que bastantes tuvieron dudas en su práctica de laboratorio. Me han escrito mucho. También aquí pueden, pueden preguntarme. Entonces, supongo que está todo claro. Bueno, chicos, entonces, a ver, eh, tal vez ustedes han tenido una complicación al momento de hallar las áreas de, de nuestra sección transversal, ¿no?, del río, sobre todo para calcular lo que sería eh, el, la altura caudal, en este caso, eh, HQ, la curva HQ. Para la curva HQ necesitamos ciertos parámetros que son el área mojada, el perímetro mojado, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían que haber hecho eh, variar los tirantes y haber hallado las áreas de su sección transversal del río. Me imagino que muchos lo han hecho, ¿no? Y está bien que lo hagan de la manera que lo hicieron. Tal vez algunos lo hicieron con AutoCAD, otros lo hicieron con trapecios y empezaron a resolver varios trapecios y así se han pasado todo el rato calculando con áreas, que no está mal, pero... Al fin y al cabo, eh, nuestra ingeniería se va a resumir todo lo que estamos realizando en utilizar programas, como pueden ser Flowmaster, HECRAS, y justamente eso es lo que yo les quisiera mostrar el día de hoy, cómo utilizar el Flowmaster. Sin embargo, eh, ahorita estoy con una, una nueva computadora, no es la misma que utilizaba antes, y el programa no lo tengo por ahora, es un programa que eh, si lo descargan van a tener mucho cuidado también, porque parece que tiene virus, sin embargo, eh, de algún lado creo que se puede descargar así todo sin virus. Sí. Eh, así que les voy a mostrar de igual manera cómo es que se utiliza el Flowmaster de una clase que yo di hace un año. ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir pestaña. Me van a decir si se escucha. En el Flowmaster no es tan complicado, solamente... Se escucha, ¿verdad? Gracias, Oxy. No hay más dudas. Esta es la última clase de auxiliatura, así que debería haber algunas dudas. Bueno, cualquier cosa igual me preguntan nomás eh, a WhatsApp. Voy a estar libre. Ya no estoy tan ocupado como estaba hace una semana. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, si no hay más dudas, aquí lo dejamos la clase. Se cuidan. Bueno, Johan, parece que quiere decir sí, algo. Consulta, eh, sobre la práctica, hay tres eh, preguntas de utilizando el, el Flowmaster. Eh, si no logro eh, hacerlo bien, ¿es opción pasa algo para presentar, en, eh, para presentar al ingeniero o no? Eh, no, 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 no entiendes el Flow Master. Sí. Podemos verlo ahorita. A ver. De momento, pero no me queda tanta batería en mi micrófono. En todo caso, tendrían que. que. que escucharme con una mala calidad dentro de poco. Así que. Pero a ver, les, te, voy a, te voy a mostrar qué parte no entiendes. A ver, te voy a presentar un cachito. Ya. Yeah. En el Flowmaster no es tan complicado, solamente tienes que 
entender esto. A ver. Bueno, una vez abras tu proyecto, tienes que hacerte nuevo proyecto. En File tú entras nuevo proyecto. Ya está. Entonces te haces un nuevo proyecto, eso yo creo que no, te, no tienes mucho problema. Y aquí, con clic izquierdo, si no me equivoco. No, no es con clic izquierdo. A ver. No, sabes, no, no, no. Te entras directamente aquí a un ladito, te aparecen las secciones del canal. Y en el ejercicio de Flow Master creo que es uno nomás el que te pide con Flow Master. Es el primero o el segundo. Si no, tengo, si no estoy mal. Te pones a canal irregular, irregular channel. ¿Ya? En irregular channel, te va a aparecer así. Primero tienes que tener en cuenta si está en sistema internacional o en sistema inglés. Depende de, de cómo esté... Eh, de que te aparezcan los valores aquí, puede aparecerte en pies o puede aparecerte en, en metros, ¿no? ¿Dónde cambias eso? Aquí en, en Tools, si no me equivoco, Database o en Options. Aquí te cambias, mira. En Options tú cambias el sistema internacional o sistema inglés, ¿no? ¿Eh? El sistema imperial. ¿Ya? En Tools, en Options. Ahí es donde cambias. Listo. Una vez cambiado todo, porque el este ejercicio es del Ventachao y es sistema inglés. Bueno, debería aparecer aquí con sistema inglés. No sé por qué no me está apareciendo con sistema inglés. A ver. Options. Ok. Sistema inglés. Este es el sistema inglés. A ver. Ok. No. Ah, ya, creo que son reset defaults. Sí, ya me El mío está un poco mal porque lo he instalado mal. Ojalá no se salga. Pero aquí es donde tú cambias. Ya no sé por qué esta vez no me está cambiando. Y ahorita ya está. No está respondiendo. Este es el problema de mi flow más. Vamos a ver, Master, ¿no? Ahora lo he cambiado a lo que sería el sistema imperial, ¿no? Me voy a... Vamos a ver. Tools de nuevo. Bueno, vamos a crear este nuevo proyecto, una sección irregular, que es lo que, lo que es su ejercicio. El nuevo proyecto, ok. Ya. Aquí está en el sistema internacional. Creo que es, a ver. Aquí en la sección tú cambias o pones tus estaciones, elevaciones, pero a ver, creo que son opciones. No, no es aquí. Es en, en, en tus opciones. Ok. Este es Nos vamos a, a US. Y ahora sí, ¿ves? Tienes que apretar Reset Defaults US o Reset Defaults eh, Sistema Internacional, ¿no? Entonces, eh, aquí tú cambias el, en qué unidad quieres que esté el, el Flow Master, ¿no? Ahora lo he cambiado a lo que sería el Sistema Imperial, ¿no? Me voy a la sección irregular y ahora está en Sistema Imperial. Lo que tú tienes que hacer es editar tu sección. Edit Section, aquí dice... Una vez has puesto la sección irregular, y aquí nomás pones, va a empezar desde cero, ¿no? La estación cero, por ejemplo. Tiene una elevación de menos dos. La estación de dos tiene una elevación de menos cuatro. De ahí ya te da los datos en el ejercicio. Cuatro te tiene una elevación de menos seis. Eh, seis tiene una elevación de menos uno. Bueno, depende de cómo sea tu canal. Ocho, digamos, tiene una elevación de menos nueve, por ejemplo. Ya. ya depende de 1, 2, 10 con una relación de menos 4 ya esta es una sección que yo me estoy dando así uh, a la rap pues tú pones start station and elevation empieza desde bueno aquí lo dejas nomás lo que te aparece esto es eh, para delimitar los bancos no en este caso está tomando en cuenta toda se escucha bien, chicos, por si acaso voy a voy a asegurarme de eso. ¿Se escucha bien o, o no se escucha nada? 
Se escucha. Ok, gracias. Entonces, que sigue pidiendo. Está la sección, porque todo se está poniendo en verde. Por aquí tú le puedes cambiar. Si quisieras, le puedes cambiar, por ejemplo, aquí. Tal vez si yo le pongo más tres, ahora no se puede cambiar directo. Aquí creo que se cambia. No, no se puede cambiar. Se debe puede cambiar, pero ahorita no, no estoy eh, muy enterado, ¿no? Entonces aquí tú le pones el, el coeficiente de rugosidad 0.013, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Y listo. Ya está. Tú te vienes a Rating Table o Rating Curve y calculas directamente las curvas que te pide el doctor. Por ejemplo, te va a pedir eh, tirante versus área mojada o, o tirante versus perímetro mojado. ¿Ya? Entonces eso ya, ya cambias vos. Por ejemplo, aquí a ver, eh, descarga de... Bueno, a ver, creo que ahorita estoy encendiendo lo que es mi otra computadora. Así que creo que va a ser mejor si, si de ahí les presento nomás, porque siento que es más entendible así. Ahorita les comparto pantalla, un momento, por favor. Entonces, a ver, básicamente lo que les estaba explicando en ese momento era cómo utilizar Flowmaster, porque bueno, en el otro grupo es necesario aprenderlo, porque eh, de hecho aparece en su práctica, necesitan utilizar lo que es el Flowmaster, y a ustedes pues no, no les explican esto, pero pienso que es necesario que, que ustedes aprendan, ¿no? Este es el Flowmaster, pueden descargarlo de internet, como les dije Parece que tiene virus, porque me ha costado bastante. Generalmente los que programas que son de Bentley son programas muy antiguos y es muy complicado encontrarlos. Entonces, eh, si ustedes se descargan de algún lado, o si, no, si no les preocupa el virus, eh, no habrá problema, ¿no? Eh, van a poder descargarlo y utilizarlo. Pero como pueden ver, tienen que instalarlo bien, porque si no les va a aparecer como en mi programa que a cada rato me sale error pero después se pone bien nomás. Ya, entonces en su caso, ustedes tienen el río Rocha, y el río Rocha es una sección irregular. Entonces aquí, en, este, en estas pestañas, bueno, primero podemos empezar, ¿no?, abriendo un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Y en este proyecto podemos nosotros hacer o realizar lo que es una sección irregular, porque es nuestro río Rocha, una sección irregular, irregular channel. Le ponemos aquí, ok, son los errores por, mal, por estar mal instalado. Y bueno, aquí ya está todo en sistema internacional, ¿no? Por lo general, como sus programas de Bentley, creo que son de, de, Ingl de, de Estados Unidos, si no estoy mal, entonces les va a salir con el sistema inglés. Pero aquí yo lo he cambiado ya para que me salga el sistema internacional, ¿no? Entonces aquí les va a salir lo que es eh, esta pestaña. Y ustedes pueden editar la sección del río que ustedes quieran. Edit section. Ok. Y bueno, en este caso eh, ponemos lo que son los datos. Y los datos que necesitamos son justamente los que ustedes han sacado, las profundidades. Por ejemplo, digamos un río que tenga una profundidad de 1 o de 0 en la primera estación. En la segunda, digamos, cada metro hemos medido nosotros, digamos, que tenga 20 centímetros de profundidad al metro. Menos 0,20 en realidad. Si estamos empezando de 0, 0, sería negativo, ¿no? Ahora los 2 metros, digamos 0.6, de, de, menos 0.6 de profundidad. Vamos a hacernos un río cualquiera. 3 metros. Más bien, esto podríamos hacerlo con su práctica, ¿no? Eh, tienen ahorita los datos de las profundidades de, de, de la práctica del laboratorio. ¿Alguien lo tuviera para dictarme? ¿Qué quiere Opsi? Sí, disculpe. Los datos de las profundidades. 
hemos medido cada metro. En, digamos, en el metro uno, ¿qué profundidad tenía el río? Para estar poniendo la sección ya nomás en, este, en el Flowmaster. 0.14 en el primer metro. Ya, entonces sería menos 0.14 en el primer metro. Al metro 2, su profundidad. 0.24. 0.24. A los 3. 0.25. ¿27? 5, 25. Metro 4. 0.25. El, el de arriba, el donde puso 27, es 25. 0.25. A los 5 metros. 0.23. A los 6. 0.24. Y a los 7. 0.25. A los 8. Ahí sería cero. Perfecto. Ya, entonces, como pueden ver, es una sección del río bastante bonita. Y eh, con eso ya tenemos lo que es nuestra sección del río eh, puesta en el programa. Y ahora aquí dice eh, la estación del inicio, ¿no? O sea, que el límite que vamos a tener inicial, pues va a ser el, el cero, cero, ¿no? Dentro de nuestra gráfica. El cero, cero que va a ser nuestro punto inicial. Y el punto eh, final ya lo reconoce el programa, pero si nosotros quisiéramos utilizar otro banco, por ahí no queremos que este sea nuestro punto final, igual lo podemos modificar aquí si no me equivoco. Y la, el coeficiente de rugosidad, aquí tienen que aplicar lo que, lo que les había, eh, bueno, el, el coeficiente de rugosidad que ustedes han hallado en este caso. Tienen que hallar ese coeficiente de rugosidad, pero vamos a poner... Uf, Vamos a poner un coeficiente de rugosidad de 0.0. Eh, 0.04. Sí, salió eso. Exacto. ¿Eso les ha salido? En mi caso, eso me ha salido 0.04. Está perfecto. Si les ha salido 0.04, 0.04 está muy bien, ¿no? Es justamente el, el, la rugosidad que se utiliza en, en las secciones del, del tipo del río Roche. Entonces, ok. Ya. Eh, ya tenemos lo que es la sección del río cargada y ahora lo que necesitaríamos es la pendiente del canal, si no me equivoco era, alguien me puede decir cuál es la pendiente del canal, yo creo que la, 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 la he anotado en, en esa carpeta creo que era 0.834% o quiere en... 0.834% ¿no? está bien sí. entonces sería 0.00834, ¿no? 0.00834, ya. Listo, ya tenemos entonces la pendiente. Y esta elevación, como pueden ver en el programa, si ustedes quieren hallar, eh, aquí al lado tienen todos los, los parámetros geométricos, ¿no? Para una elevación de cero en este caso. Si ustedes quieren poner una elevación de 0.1 metro, digamos les va a cambiar todo. El área mojada es de 2.4, el perímetro mojado 8.25 metros, el radio hidráulico 0.29, el ancho, este es el ancho superficial, 8 metros, y eh, la profundidad eh, normal y la profundidad crítica también nos, nos calculan, también nos calculan la, la pendiente crítica, la velocidad, el, la energía específica, eh, la velocidad superficial, el número de fruit y el tipo de flujo que sería un subcrítico. Y así para todos los tirantes que yo quiera, por ejemplo, 0.20, le voy a poner y debería cambiarme. No creo que no me está cambiando. Coeficiente de rugosidad. Descarga 3.83 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ven? Y aquí igual ya me sale incluso el caudal que teórico. Este es el caudal teórico, 3.83 metros cúbicos sobre segundo. 
no. Lo que me está preocupando es que no cambia. Si no estoy mal, debería cambiar esto. Ah, está cambiando, sí. Solo esto no está cambiando. Ya. Eh, la cosa es que con esto ustedes pueden calcular directamente, ¿no? Todo lo, todos estos parámetros geométricos. De todas maneras, lo que ustedes necesitan en su tarea es la curva altura caudal. Entonces, para ustedes calcular la curva altura caudal, se van a Rating Curve. Y aquí podemos poner, ¿no? Este Discharge es el caudal, y en vez de Channel Slope, vamos a poner Water Surface, que es el, la, superficie, la elevación de la superficie del agua. Y bueno, ponemos el rango que nosotros queremos utilizar. En este caso, creo que la profundidad máxima era, si no me equivoco, de 0.24 o algo así, ¿no? Entonces, de mínimo vamos a poner 0 y de máximo 0.24. Y que el incremento, esto para tener una, una mejor aproximación, sea de 0.02, digamos. Entonces, ok, le ponemos ok. Esto creo que tiene que ser mayor que cero, por eso me está diciendo que tengo que corregir. O si no, aquí. No, está bien. Ya. Y le ponemos OK. Como pueden ver, me ha, me ha hallado lo que es la curva altura caudal. ¿Qué sería esta de acá, en realidad, no? Eh, esto con el eje Y que nosotros generalmente utilizamos para el Water Surface Elevation, está en este caso con el eje X, ¿no? Se puede cambiar igual en el programa eso. ¿Ya? Y no solo nos calcula la, la curva altura caudal, si ustedes eh, quisieran, por ejemplo, una curva eh, eh, una curva altura a ver, podemos buscar aquí altura velocidad o altura área mojada, aquí tenemos el perímetro mojado, el ancho superficial, también podemos calcular, ¿no? Por ejemplo, del área mojada. Eh, generalmente nos piden bastante estas, eh, todas estas gráficas. Entonces le ponemos OK, eh, OK, y tenemos la curva altura y eh, área mojada, ¿no? Y podemos también utilizar lo que es una tabla, Rating Table, eh, de manera de que ustedes también puedan llevarlo a un Excel, si quisieran la gráfica en Excel. Aquí ponemos el atributo, por ejemplo, Elevation, y el mínimo 0, el máximo, digamos, 0.24, que creo que es, y el incremento igual de 0.02 metros. ¿Ya? Y aquí... Bueno, está bien, ok. Y como pueden ver, la tabla automáticamente me calcula el caudal, la velocidad, el área mojada, el ancho, el, el ancho superficial, no, el weather perimeter, que es el ancho superficial, y el top width. Ah, ya sé qué es lo que está mal aquí. Ya, 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 ya sé qué es lo que está mal, porque no me da la elevación, y esto tienen que tener mucho cuidado en nuestra gráfica. 0.25 representa... 0.25 representa una elevación que está por encima de mi canal, si se dan cuenta, ¿no? O sea que... El ancho superficial, por eso es que me salía todo el rato 8, 8, 8. Y eso era lo que me estaba preocupando. Si nosotros aquí en la elevación le, le, le cambiamos a menos 0.24, por ejemplo, como pueden ver, cambia todo, ¿no? Cambia el, el, el ancho superficial, el perímetro hidráulico, ¿no? 3.54 de ancho superficial. Entonces, muy importante también tener en cuenta en el programa, para no equivocarse, como yo ya me estoy equivocando, lo que es eh, las coordenadas, ¿no? de nuestro canal. En este caso, a ver si nosotros queremos el mínimo mínimo es 0.25. Ahora sí, ya está comprobado. Y ahora vamos a Rating Table. Ok. 
y el mínimo va a ser menos 0.25, el máximo va a ser 0, y el incremento lo hagamos de 0.01, podemos hacerlo, no es mucho. Ok. Y aquí está. Ahora sí. Entonces, con esto ya tenemos la verdadera tabla eh, de la elevación versus los parámetros geométricos. Aquí también nos da la curva, bueno, la tabla HQ, altura y caudal. Y de esta manera ustedes también pueden utilizar este programa si quieren en, el, en su práctica, ¿no? Es bastante eh, sencillo calcular con este programa. Y aquí igual hasta la curva pueden tenerla, rating curve. Más bien aquí vamos a hacerlo bien. A ver cómo sale la curva HQ. Menos 0.25. El máximo es 0. Y el incremento es de 0.01. Con razón me salió una línea recta. Ya me está extrañando a mí eso. Ok. Bueno, igual casi una línea recta, ¿no? Pero eh, esto sería la curva HQ en este caso. ¿Verdad? Este es del área mojada. Vamos a probar a ver. La, la altura caudal, eso era altura, área mojada, y altura caudal, ok, y ahora sí, ¿no? Generalmente esta es la forma de la curva altura caudal, ¿no? Siempre es como una curva, ¿no? O lógicamente en este caso, eh, en el eje Y siempre ponemos lo que es la elevación del, de la superficie del agua, y en el eje X la descarga, pero siempre sale esta curva, eh, esta forma de esta curva, ¿no? Entonces, así es como utilizan Flowmaster y eh, pueden utilizarlo, pueden utilizar las tablas, generalmente utilicen las tablas y aquí con estas tablas lo pasan al, al Excel, ¿no? Si está bien descargado van a poder pasarlo tranquilamente al Excel, si no, eh, no lo van a poder pasar, yo no puedo pasarlo, por ejemplo, al Excel, ¿ya? Si le pongo control C, se arruina automáticamente este programa porque resulta que creo que en la época donde salió este programa no había esa, esos comandos, ¿no? Entonces, así es, chicos. Eh, esa es la manera que ustedes pueden utilizar Flowmaster para, para su práctica de laboratorio. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ah, oh, sí, en Manning, eh, como saqué dos resultados de Manning porque era el caudal del, del molinete y el caudal del, de la distancia con la botella, eh, me sale como 0.04 y 0.030 y algo. Eh, ¿Estaría bien o más o menos? Um, eso está bien si no tiene mucha diferencia el caudal... ¿Cuánto te varía los caudales calculados por ambos métodos? Te varía como 0.07 algo. Entonces no varía mucho tu caudal. El Manning tampoco debería variar tanto tampoco, si tu caudal no varía mucho. Pero igual, de todas maneras, un Manning de 0.04 y un Manning de 0.033, bueno, 37, 38 te debe salir por ahí, ¿no? Llegando al 0.04. Sí, más o menos, así está. Está bien, entonces. Más bien verifica de que ambos métodos son muy buenos, la verdad. Si no hay mucha variación, es de que el método igual del flotador, en, en el caso que ustedes han medido, ha resultado ser bastante exitoso, porque generalmente el método del flotador varía bastante. Pero, pues, eh, eh, yo pienso que tal vez porque el flujo no era muy no era muy rápido, muy turbulento, entonces en ese caso el, el método de flotador no es, no es tan impreciso, ¿no? En flujos turbulentos ahí sí que es más impreciso. Está bien, gracias. Ya, entonces eh, esa es la manera que ustedes pueden facilitarse el, el hallar lo que es esos eh, parámetros geométricos en su sección irregular. Ahora, pues, vamos a ver unos ejercicios más antes de su examen de diseño. Y creo que con eso ya van a estar listos para su examen 
segundo parcial, ¿no? Así que de momento, ahorita les comparto. Aquí está. Este es el examen que se ha hecho. Ay, creo que no se está compartiendo. El examen, que creo que es de hace un año, el semestre 1-2021, y como pueden ver, es, no es tan sencillo tampoco. No sé por qué les ha puesto este examen el ingeniero, pero creo que los ha tirado todos. Y eh, bas, básicamente en todos los ejercicios se utiliza lo que son eh, el diseño de canales, eh, eh, lo que ustedes, lo último que han aprendido, ¿no? Pero si entienden bien el diseño de canales, entonces es un, son ejercicios sencillos, ¿no? Este, por ejemplo, no nos da un talud, no nos da una base, no nos da una... Eh, o sea, solo nos da el caudal y nos da la pendiente, ¿no? Con esos dos datos tenemos que calcular lo que es los parámetros geométricos. Para calcular los parámetros geométricos tenemos que utilizar una sección de máxima eficiencia, ya que no nos da el resto de datos... Y con esa sección de máxima eficiencia, una vez calculada la sección geométrica, ahí recién pueden calcular los parámetros geométricos, ¿no? Y, ojo, tienen que variar los parámetros geométricos. Podemos hacer este ejercicio. A ver, de un momento. Vamos, voy a compartirles una, una pizarra. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Tenemos de dato el caudal. 50 metros cúbicos sobre segundo. Una pendiente de 0,05. Y con estos datos tenemos que calcular los parámetros geométricos. Para eso ustedes tienen que tener su formulario. Yo voy a utilizar nomás el del libro. Y tienen que buscar la sección de máxima eficiencia, ¿no? Generalmente, para que cumpla con lo que es una sección de máxima eficiencia, eh, tiene que cumplir con una relación de su base y tirante, ¿no? Que está aquí seguramente. Esto no es. Aquí debe estar. Y es esta, ¿no? Esta es la sección de, de máxima eficiencia. Tiene que cumplir con, con esto. Tiene que tener una relación de base igual a dos veces el tirante multiplicado por la raíz de 1 más z al cuadrado menos z. Entonces nos dan de dato el caudal y el Manning. Eso puede ser utilizado en la ecuación de Manning, ¿no? Donde tenemos uno sobre el Manning del área mojada multiplicado por el radio hidráulico a la dos tercios y por la pendiente elevada a la un medio, ¿no? 
Esta es otra manera de expresar la ecuación de Manning. Y aquí, por ejemplo, el radio hidráulico, si lo estoy poniendo así, es porque el radio hidráulico en una sección de máxima eficiencia hidráulica es igual al tirante medios. Entonces tenemos el área, tenemos el caudal y no nos da la rugosidad. Ah, no, sí tenemos la rugosidad. ¿Por qué? Porque es de hormigón. Si tenemos el dato del hormigón, esto es 0.013. Entonces aquí va a ser 0.013. La pendiente, la pendiente es de 0.005. Esto está elevado al un medio. Y el caudal es de 50 metros cúbicos sobre segundo. Listo. El área que es expresado en su ecuación en función de Y y de Z, es Y multiplicado por B, más Z por Y, ¿no? Listo, entonces, ¿qué datos no tenemos? No tenemos la base, no tenemos Z. Esos son los datos que no tenemos. Eh, y el tirante también es una incógnita. Lo que podemos hacer es asumirnos un valor de Z. En este caso, eh, lo que podemos utilizar es para una sección eh, de máxima eficiencia hidráulica, pero a que a la vez sea óptima. Y eso a que nos referimos a que Z va a valer raíz de 3 sobre 3. Entonces, una vez hecho eso, nos vamos a este ejercicio. Z igual a raíz de 3 sobre 3, esto es por si acaso asumido. Y con Z igual a raíz de 3 sobre 3, mi base me va a salir igual a dos veces el tirante multiplicado por, ¿y cuánto me sale esto? La raíz de 1 más raíz de 3 sobre 3 elevado al cuadrado. Es dos veces raíz de 3 sobre 3 menos la raíz de 3 sobre 3. Esto de aquí, si lo restamos, nos va a dar raíz de 3 sobre 3 simplemente. De esa manera vamos a tener lo que es la base en función del tirante. Si reemplazamos eso en la ecuación del área mojada, vamos a tener que el área mojada va a ser igual a el tirante multiplicado por la base, que va a ser dos veces el tirante por la raíz de 3 sobre 3, más, esto es Z por si acaso, no es Y, raíz de 3 sobre 3 por Y. Esto de aquí me va a salir tres veces raíz de 3 sobre 3, por lo tanto el área va a ser, es el tirante multiplicado por raíz de 3, tirante al cuadrado por raíz de 3, ¿no? Ya tenemos el área en función solamente del tirante. Reemplazamos aquí, vamos a tener que el caudal va a ser 50, igual a 1 sobre 0.013 por el área que es tirante al cuadrado por raíz de 3 por tirante medios elevado a 2 tercios y por la pendiente de 0.005 ya, entonces de aquí, ¿cuánto le sale chicos, el tirante? ¿cuánto le sale? si utilizan solver vamos a poner como ese no es ¿cuánto le sale?
A mí me salió 2.224, ¿está bien? Me confirman. Me salió 0.61. A ver, si me podría confirmar otra vez cómo está la ecuación. A ver, voy a, voy a ver con 0.69 tal vez si, si ve. ¿Alguno más ha sacado 0.69? No, a mí no me sale 69, pero... ¿Puede dictar el pause y de nuevo lo que está escrito ahí, Azio, por favor? Y a ver, esto es 50, 1 sobre 0.013, multiplicado por el tirante al cuadrado, por la raíz de 3, por, eh, entre paréntesis, el tirante medios, elevado a la 2 tercios, y todo esto multiplicado por la pendiente elevado a la 1 medio. Ahora lo único que es incógnita aquí es el, el tirante, estos, estos dos. Y aquí lo despejan. Tres coma quince salen. ¿Cuánto? Tres coma quince me salió. Tres coma quince. Qué extraño. A mí no me sale 3,15. ¿Alguien más? ¿Qué, ¿Qué está mal aquí? Raíz de 3. Sigue saliendo M0,61. A ver, vamos a ver. 0.61 a ver, ¿saben qué vamos a hacer? vamos a utilizar el Excel ya van a ver mi tarea, pero bueno el Excel y, y así vamos a salirnos de dudas es que a mí tampoco no me está saliendo 0.61 es lo raro a ver, tal vez yo me estoy equivocando, tal vez alguno. Aquí me van a corregir si está mal, si está bien. Ahí está. Vamos a copiar. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caudal. Este caudal tiene que salir 50 metros cúbicos sobre segundo. Y vamos a utilizar la ecuación de Manica. 1 sobre, voy a poner aquí el Manning, y lo pendiente, 0.005. La pendiente, el Manning 0.013, y aquí va a ser igual a 1 sobre el Manning, multiplicado por el tirante al cuadrado, un tirante al cuadrado que todavía no va a existir. Sí, no, no, no te escuché. 0.61 sale a 0.61, ya, eso es lo correcto entonces. A ver, vamos a... Sí, a mí me salió lo que le salió a usted. No, no te escuché, Richard. Me ha salido a mí, Ausi, lo que usted dijo que salía 2,224. Sí, eso es lo raro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verificar. Tal vez es el hecho de, de que no es una fórmula... Eh, es una fórmula cuadrática, eso quiero comprobar, quiero verificar. Bien, medios. A ver, ahorita vamos a ver. Le va a dos tercios por la pendiente. Le va a un medio. Aquí hay algo que está mal. Aquí, 
si hacemos una de hipótesis con el valor de 50, cambiando esta celda, 2.22 me sale. La, la, el tirante, ¿no? Sí, eso sale. Sí. Eh, verifiquen tal vez algún dato se han equivocado. Es 1 sobre el manning multiplicado por el tirante elevado al cuadrado por la raíz de 3 por el tirante medio se elevado a 2 tercios y por la pendiente de un medio. Así lo están haciendo Heidi y Grover. Al parecer no he usado paréntesis, se estaba calculando mal. Ah, ya, paréntesis no has utilizado. Okay. Sí, voy a, ver, voy a ver eso. Ya, bueno, entonces 2.22 es el tirante que debería salirnos, ¿no? 2.22, a ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ya. Entonces, 2.22 metros. Si tenemos 2.22, nuestra área mojada me va a salir 2.22 al cuadrado por la raíz de 3. Entonces, hacen eso. Y sale 8.54. cincuenta y cuatro metros cuadrados con esta área pueden calcular lo que es la base despejando de aquí o simplemente de esta fórmula no para tener la base tenemos 2 por 2.22 por la raíz de 1 más raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3 sobre 3. A ver cuánto sale. ¿Cuánto le sale a ustedes, chicos? Reemplazando los datos en la ecuación en esta. ¿Cuánto le sale? La base. dos punto quinientos sesenta y tres si está mal me van a corregir ok tenemos entonces dos punto quinientos sesenta y tres de base tenemos el talud raíz de tres sobre tres y con eso ya hemos calculado los parámetros geométricos. Sin embargo, aquí es muy importante, si estamos diseñando un canal, no podemos utilizar decimales. Entonces, esto lo podemos convertir a 2.6 metros. ¿Verdad? Entonces, convertimos a 2.6 metros y tenemos que calcular ahora más bien eh, otro valor de Z. Y es muy importante para su diseño. Otro valor de Z. A ver cómo lo hacemos. Mm, tenemos el caudal, el tirante medios, la pendiente. Aquí reemplazamos. 2,6 más Z por el tirante. Mm. aquí ya creo que con esta base aún teniendo esta base nos podemos asumir un valor de Z y lo único que va a cambiar va a ser el tirante en este caso así que el valor de Z que podemos asumirnos puede seguir siendo raíz de 3 sobre 3 y lo que va a cambiar va a ser nuestro tirante entonces aquí en el área mojada vamos a tener de valor ya la base de 2.6, el Z que va a ser raíz de 3 sobre 3, 
y despejando solamente tendríamos que despejar el tirante. Sin embargo, aquí hay un errorcillo. Que si queremos una sección de máxima eficiencia hidráulica, vamos a tener 2.6, que va a ser igual a 2 veces Y, multiplicado por la raíz de 1 más Z al cuadrado, menos Z. Y aquí en esta otra ecuación vamos a tener 50 metros cúbicos, que va a ser igual a 1 sobre 0,013 por el área que es el tirante por 2.6 más Z más Z por Y. Ya, el área mojada por y medios. Dos tercios. Y por 0.005. El patrón medio. ¿no? Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado. No es, creo, simplemente adaptarnos un valor de de Z, porque si nos adoptamos un valor de Z, no va a tener, no, va, no van a igualarse estas ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer más bien es despejar lo que es el valor de, de Y y reemplazar aquí en esta fórmula para hallar Z. Así de esa manera, pues ambas ecuaciones van a, van a coincidir. Vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a tener 2.6 dividido entre 2 multiplicado por la raíz de 1 más z al cuadrado, menos z, y esto que va a ser igual al tirante, ya, le reemplazamos aquí en esta ecuación, 50 igual a 2.6 sobre 2 por la raíz de 1 más z al cuadrado, menos Z por 0,013 por 2.6 más Z y reemplazamos todo este Y igual aquí hacemos lo mismo y me tienen que hallar el valor de Z ¿no? para no hacer muy larga la ecuación eh, yo directamente lo voy a poner en la calculadora o en el Excel, mejor en el Excel. Y de esa manera, pues vamos a calcularlo más rápido. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, de igual manera, tenemos la ecuación del caudal. Podemos utilizar esta misma. Ya tenemos aquí todo. Raíz de 3. Lo único que no está bien aquí es esto. Es 15 elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. No cambia todo en realidad. 1 sobre el manic por 2.6 dividido entre 2 por la raíz más el cuadrado Z, ¿no? 
todo esto multiplica por eh, 2.6 más Z. Y aquí el Z podemos copiar todo esto, 2.6. Hasta aquí. Control C. Por Y. Por Z en realidad. también dividido entre dos todo esto quiero que esté dividido entre dos y el a dos tercios que vamos a hacer así por 0.005 elevado a la media ok, ya está vamos a verificar Está bien, entonces aquí cambiándole el valor de Z me tendría que dar 50 en realidad. Entonces, datos, buscar objetivo con el valor de 50, cambiando esto. Entonces dice que con un valor de Z de 0.56, mi caudal va a ser de 50 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y aquí el Y también puede cambiar, el Y puede ser eh, 2.6 dividido entre 2 por raíz. ¿Qué habrá pasado ese semestre? Linge, tal vez por lo que ha sido virtual, los ha matado. Porque este ejercicio es largo nomás. Y esto no es, esto es solo el inicio menos Z y ahí 2.22 ¿no? o sea, parecido a lo que habíamos acá en realidad raíz de 3 sobre 3 creo que es 0.577 o sea es bastante cercano a nuestra pendiente si le cambiamos nomás la base a 2.6 incluso aquí eh, Podríamos utilizar raíz de 3 sobre 3 de, la, de pendiente y va a seguir siendo correcto, ¿no? Pero podemos igual utilizar una pendiente del 1 sobre... Sí, raíz de 3 sobre 3 para tener una pendiente más uniforme y eh, el resultado va a ser bastante similar aunque no me va a salir para un caudal de 50 metros cúbicos sobre segundo, sino que va a estar diseñado para un caudal, podría ser de, de 49.99 metros cúbicos sobre segundo, sin embargo, eso ya es un avance, ¿no? Eh, no es un avance, sino ya está, ya está el diseño de esa manera, ya, ya es correcto. Generalmente no vamos a llegar exacto al valor del diseño, pero eh, sí a, a, a valores que nos permitan acercarnos lo suficiente. Entonces, de base... Para este canal vamos a tener 2.6 metros y de talud Z va a ser raíz de 3 sobre 3. De esa manera ya tenemos lo que es la sección geométrica. ¿Y qué, nos, qué más nos pide el ejercicio? Calcule los parámetros geométricos. Aquí ya, ya solo sería calcular el ancho superficial, el área mojada, el perímetro mojado, ¿no? Es así de, de, ya de sencillo luego el ejercicio para un tirante de 2.22. Entonces ustedes 
con el, el área mojada calculan de esta manera, ¿no? El tirante ya tiene 2.22, multiplicado por la base que es de 2.6, más Z que sería raíz de 3 sobre 3, multiplicado por el tirante que sería 2.22. ¿Ya? Entonces, hallando el área, tendríamos el área mojada para este canal trapezoidal, que sería uno de los parámetros geométricos. Y de la misma manera, ustedes calculan para el resto de, eh, de parámetros geométricos. Si quisieran ser más detallistas, se dibujan la sección trapezoidal, le ponen aquí que va a ser un 1 y aquí raíz de 3 sobre 3, ¿no? nuestro taludo horizontal. De base le pueden poner 2.6. Y bueno, también podríamos diseñar lo que es el borde libre, ¿no? El borde libre, aquí mi tirante va a ser de 2.22. Y el borde libre, generalmente para canales artificiales, como es un canal de concreto es artificial, nuestro borde libre va a ser Y quintos, para canales artificiales Y quintos. Entonces tendríamos un borde libre de 2,22 quintos. Entonces me va a salir 0,44 de borde libre, 44 centímetros de borde libre. Y así es como ustedes hacen el diseño, hacen, calculan los parámetros geométricos y bueno, sería el primer ejercicio de este examen. Vamos a ver el segundo ejercicio. Es un poquito más complicado. Dice, un río transporta agua y material en suspensión, cuya sección puede asemejarse a una sección trapezoidal. La capacidad estimada de su cuenca de aporte es de 400 pies cúbicos sobre segundo, las inspecciones en campo han identificado que el lecho presenta una tasa de erosión mínima en una pendiente de 0,016 y coeficiente de Manning para el lecho de arcilla limosa, lecho duro y desbaladizo y en los bordes se inspeccionó piedra partida acomodada en seco y algunos cantos rodados sueltos. Incluso este ejercicio es más complicado. Tal vez sea por el hecho de que el Inge, no sé si lo habrá hecho al intento, no sé si lo habrá hecho el intento o realmente lo ha pensado bien su ejercicio, porque es, es muy complicado. Lo van a ver ahorita por qué razón. A ver. ¿Dónde está? Dicen, eh, nos dan de datos el caudal, la sección puede ser sección trapezoidal, la capacidad estimada de su cuenta de aporte es de 400 pies cúbicos sobre segundo, nuestro caudal va a ser de 400 pies cúbicos sobre segundo. Las inspecciones de campo han identificado que el hecho presenta una tasa de erosión mínima en una pendiente de 0,016. Ya, eso quiere decir de que no vamos a tomar en cuenta una, un canal erosionable, sino estamos tomando en cuenta un canal que sea eh, no erosionable. Ya, y nuestra pendiente es de 0,016. No es tan complicado lo que estoy viendo. Solo es cuestión de entender el concepto. Y un coeficiente de Manning para el lecho de arcilla limosa, lecho duro y resbaladizo. Y en los bordes se inspeccionó 
piedra partida acomodada eh, se, ah no, sí es sí es complicado nos dice que para la base va a haber dos mannings, un manning que para la base va, va a corresponder a un lecho de arcilla limosa lecho duro y resbaladizo tenemos que buscar un manning para un lecho de arcilla limosa lecho duro y resbaladizo más o menos eso se asemeja a 0.001 si es lecho duro y resbaladizo y en los bordes se inspeccionó piedra partida acomodada en seco y algunos cantos rodados. Entonces va a haber un manning 2 de 0.00 algo podemos, eso hay que ver en sus tablas. ¿No ver? Entonces aquí por ejemplo nos dicen calcular el manning para este caso justifique el método empleado para estimar el valor. Ya, entonces para calcular el manning necesitamos eh, necesitamos utilizar lo que es algún alguno de los métodos para promediarlos en el perímetro pero no sabemos cuál es el tirante esa es la complicación de este ejercicio no sabemos cuál es el tirante y tenemos dos manix y aparte nos dice diseña las dimensiones y no nos permite utilizar solver tampoco o sea que más complicado todavía no Diseña las dimensiones de la sección para máxima eficiencia más un borde libre, justifique su solución. Para la sección de máxima eficiencia, recalcula las volábiles hidráulicas, velocidad, altura de flujo, caudal máximo que puede transportar la nueva sección. Ya. Entonces, eh, nos dice, diseña las dimensiones para máxima eficiencia y diseña las dimensiones de la sección. ¿no? O sea, que es básicamente lo mismo. Diseñar las secciones para máxima eficiencia es lo que siempre vamos a hacer, solo que aquí nos pide más un borde libre. ¿Ya? Así que vamos a empezar. A ver, primero hay que identificar qué rugosidad es la que se va a utilizar. Entonces, aquí tienen tablas para rugosidades. Esto es valores de coeficientes de rugosidad, ¿no? Entonces, vamos a buscar. A ver. Nos dice que es de un canal de arcilla limosa, ¿no? Lecho de arcilla limosa, lecho duro y resbaladizo. Ya, lecho de arcilla limosa, duro y resbaladizo. Entonces, a ver. En tierra recto, limpio, recién terminado, después de terminado, con gran sección, con pastos cortos. Excavado con para dragado, serpiente serpente antilento donde está limos, limos, limos limos, 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 limos ah, en esta tabla no hay vamos a ver otra tabla Creo que estas son rugosidades para, para, ah no, sí está bien, entonces que afectan rugosidad, también en teoría está, valores de Manning por Horton, para hacer usar las fórmulas de Cutter, acueductos, aquí hay otras tablas, a ver, en tierra, en rocas lisas, en rocas con salientes y mozos, limpios, si, si alguno ya ha encontrado una rugosidad para los limos, me avisa nomás superficie muy poquita, bien terminada pero no bien terminada en el fondo rocoso, en tierra con fondo pedregoso, fangoso, vegetación en tierra fondo rocoso aquí nomás está
A ver, de aquí tal vez este. Cita, superficie pulida, cemento, pero es concreto. Arcilla. Mampostería, ladrillo. Fondo de gravas. Concreto encofrado piedras sin seleccionar. Bueno, por lo menos aquí ya podemos tener para el, el, el otro valor. 0.023 sería para las gravas. Piedras sin seleccionar sobre mon, mortero. Ya. Entonces aquí tendríamos ya un dato. 0023 0023 eso nos faltaría calcular esa rugosidad para arcillas fondo de concreto con llana piedra labrada en mostero concreto en confrado la brilla me gustaría falto liso, rugoso, excavado, dragado, con ramas, con castos, cortes en roca, madres, escalatas, fondo limpio, matorrales, corrientes en planicias, montañosas, limpias, rectas y montículos de los profundos, Grabas cantos rodados, no aparece con limos. ¿no? Sauces tensos, terreno limpio, corrientes, regular y rugosa, sin cantos rodados. Mm. Y ya, no hay más. Ya creo que en estas tablas no está para limo, hay otras tablas también que tienen. Tienen, me imagino que hay también para Lima. Igual ustedes en internet pueden, a ver, podemos buscar aquí en internet. Rugosidad Limo. Corriente rugosidad de Manning. No aparece. Sin embargo, podemos adoptarnos a algún valor, tal vez tierra. Aquí he visto bastante tierra pulida. Esto es concreto. Fondo de concreto, fondo de gravas con lados, concreto piedra suelta, ladrillo, mampostería, bloques, a ver dónde podemos, qué podemos utilizar, metal, no, metal, lucita, vidrio, cemento, concreto, arcilla, más o menos podríamos asemejarnos a una arcilla, pero a ver, otro valor, creo que aquí arriba igual tenemos otro, grava fina, 0024, tierra 0020 podemos utilizar la rugosidad de tierra de 0020 sin embargo me imagino que será menor aún la rugosidad por ser limo no hay más no, no hay más tablas pero utilizaremos el de tierra de 0020 0020 o si no, a ver aquí, tal vez haya otro. Cantareta común, alcantarilla vitrificada, vitrificada, 0016, homenaje. El limo más o menos tiene la granulometría cerca a lo que son las arcillas, ¿no? Entonces, podemos utilizar una de estas rugosidades. ¿no? Digamos una rugosidad de 0,014. Así que vamos a utilizar una de 0,014. Que igual es, de hecho, así limoso, duro y resbaladizo. ¿no? Entonces, se acerca más o menos a, a una... Algo que sea eh, cercano a, a, un, a una roca vitrificada, como dicen. Eh, igual estaban en los rangos de 0,014. Igual de todas maneras estamos estimando. Me imagino que aquí igual ustedes tienen que poner sus... Eh, ¿Por qué han, han seleccionado las rugosidades de Manning? ¿no? Ya, entonces ya tenemos las dos rugosidades de Manning. Que 
que podemos utilizar. Y ahora necesitamos hallar el manic. Y para hallar el manic, André voy a utilizar dos métodos para promediar manics. Pero para eso necesitamos, ¿no? Igual el valor del tirante. Y aquí, por ejemplo, tendríamos ya las dos rubas iguales. Una aquí de 0,023 y otra debajo de 0,014. Pues aquí ya se nos complicaron mucho las cosas en este ejercicio. Por lo que primero tenemos que diseñar las dimensiones de la sección. Para diseñar las dimensiones de la sección, podríamos utilizar un manning tal vez promediado entre estos dos antes de empezar a, a utilizar el método para promediarlos por perímetros. Si queremos hacer eso, voy a promediar ambos mannings. Me va a salir 0,037, el promedio de ambos mannings. Y con esta rugosidad voy a calcular un diseño de máxima eficiencia hidráulica. Entonces mi caudal para convertir a metros cúbicos sobre segundo, que me siento más cómodo así. Vamos a convertir un pie, es 0.30 a 48 metros. Esto es el cubo. Esto sería 11.327 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Entonces ahora Z, ¿qué valor voy a utilizar de Z? Podemos adoptar un valor de Z de acuerdo al diseño que, que tenemos, ¿no? Eh, de acuerdo al material. En este caso no es necesario adoptar el Z de, de, de una sección hidráulica óptima, sino uno de acuerdo a estas recomendaciones. Por ejemplo, el talud. Va a, va a ser más o menos encontrándose en roca. Dice aproximadamente vertical. En realidad no es roca, es grava suelta. Así que vamos a ver, es tierco, es oscura, arcilla rígida o tierra con recubrimiento de concreto, tierra con recubrimiento de piedras o tierra en canales grandes, arcilla firme o tierra suelta. Tierra arenosa suelta, marga arenosa o arcilla porosa, y roca, arcilla compacta, limos. Bueno, esta es la relación base en función del tirante de realidad. No nos da otros valores de Z para adoptarlo. ¿no? Roca aproximadamente vertical, nos dice. Y no hay gravas sueltas en este caso. Bueno, yo pienso que se puede parecer bastante a una tierra con recubrimiento de piernas o tierra en canales grandes, ¿no? Esto no es solo recubrimiento de piedras. Más o menos es como tener gravas sueltas. Así que te podemos utilizar una eh, pendiente de uno a uno. Así que vamos a adoptar una pendiente de uno a uno. Uno sería mi talud horizontal. Listo. Entonces ya adoptado el Z. Tenemos la sección de máxima eficiencia que tiene que cumplir con base igual a 2 veces Y, la raíz de, multiplica por la raíz de 1 menos Z al cuadrado, o más Z al cuadrado menos Z. Esta es la, la ecuación, ¿no? Aquí lo tengo. 1 más Z al cuadrado menos Z, está bien, sí. Ya, y el caudal va a ser de 11.327 esto que va a ser igual a 1 sobre el manning 0.037 multiplicado por el área mojada que sería la base reemplazando aquí el 1 sería 1 más 1 al cuadrado 2 raíz de 2 menos 1 ¿no? entonces tendríamos que mi base sería igual a 2 veces el tirante multiplicado por la raíz de 2 menos 1. Entonces el área mojada va a ser la base, que es dos veces el tirante. El tirante multiplicado por dos veces el tirante por la raíz de 2 
menos 1. Mm. Más Z por Y, ¿no? Más Y en este caso porque mi Z es igual a 1. Multiplicado por el radio hidráulico elevado a la 2 tercios. Y por la pendiente elevado a un medio. Tenemos una pendiente de 0.016 elevado a la 1 medio. Ok. Entonces aquí podemos, podemos despejar Y. En realidad sí. Si no, si no podemos utilizar solver, nos despejamos Y. Voy a ocultar. Tendríamos 2 multiplicado por la raíz de 2 menos 1. Tendríamos que poner así. El tirante multiplicado por 0,828 por el tirante más el tirante. Y multiplicado por todo esto, ¿no? Eso sería más 1. 1,828 por, por Y, ¿no? Y al cuadrado. 1,828 por Y al cuadrado. Todo esto multiplicado por Y a la 2 tercios. Entonces, Y al cuadrado por Y a la 2 tercios, eso va a ser Y a la 8 tercios. Y a la 8 tercios. Y 2 elevado a la 2 tercios. 1,587. Listo, todo esto multiplicado por 1 sobre 0037. 37 ya y todo esto multiplicado por 0016 a lo medio ¿no? entonces de aquí ustedes pueden despejar igual de esta ecuación aquí tenemos 11,327 se despeja nomás y, y se eleva a la, a la 3 octavos ¿no? de esa manera ustedes tendrían la ecuación expresada sin utilizar solver Tendrían el tirante que sería multiplicado por este 11.327 por 1.587 por 0.037 dividido entre 0.016 por 1.828 22.74 22,74. Esto está elevado a los 8 tercios. Multiplicamos o elevamos a la 3 octavos. Esto a la 3 octavos. Y hallamos el valor del tirante. tres punto doscientos 27 metros sería el valor del tirante reemplazamos para hallar la base entonces tendríamos 3.227 multiplicado por la raíz de 1 más 1 al cuadrado menos 1 y mi base va a ser 2.67 si reemplazo aquí 2. 67 metros y ya está ¿qué hago? voy a decir una base de 2.7 metros eso voy a utilizar y un valor de Z igual a 1 más o menos se va a asemejar ¿no? Estamos eh, redondeando para tener valores 
redondos. Y si tenemos una base de 2.7 y un valor de un total de, de 1, entonces vamos a tener lo siguiente. 2.7 aquí el tirante que no va a salir muy lejano a 3.23 y también tenemos el talud 1 a 1 pero esto con eh, ahora eso era con un, la rugosidad que nosotros nos habíamos adoptado pero ahora la rugosidad va a ser distinta ¿no? porque ya tenemos los datos y podemos utilizar uno de los métodos para promediar los perímetros. Y uno de esos métodos es el método de Cowan, por ejemplo. A ver si está aquí. Eh, a ver, de momento voy a, voy a buscar una, una diapositiva. Va a disculpar si no estoy... Eh, excediendo del tiempo pero les voy a esto más terminaremos y luego ya terminamos la clase a ver, ¿cómo se llama? ¿No? Así. Como pueden ver, tenemos ya eh, dos eh, métodos para poder promediar lo que son los perímetros. Horton y Einstein y Einstein y Banks. Tenemos que utilizar esto para tener el perímetro correcto. El perímetro mejor correcto. O perdón, para tener la velocidad equivalente correcta. Entonces, a ver dónde estamos. Voy a utilizar Horton y Einstein. Y necesitamos hallar el perímetro mojado para esta rugosidad del lecho que sería 0014 y sería 2.7, ¿no? El perímetro mojado para esa rugosidad multiplicado por 0014 elevado a la 1.5 y tenemos otro perímetro mojado más el de los lados eh, la ecuación del perímetro mojado de, una, de un canal trapezoidal es el perímetro mojado es igual a la base más dos veces el tirante por la raíz de 1 más z al cuadrado ¿verdad? entonces esta base ya no va a estar porque es la que pertenece al otro perímetro mojado o al de la otra rugosidad Así que solamente nos vamos a quedar con esta ecuación. Y el perímetro mojado entonces para un, un tirante de 3.23 va a ser 9.136. Y va a cambiar bastante. 9.136. Multiplicado por el perímetro mojado de 0,023, 0,023 elevado a la 1.5 y todo esto elevado a la 2 tercios sobre el perímetro mojado total. Entonces, el perímetro mojado total va a ser 2.7 más 9.136. 11.836 elevado a la 2 tercios. La rugosidad me va a salir 2.7 por 0.014 elevado a la 1.5 más 9.136 por 0.023 elevado a la 1.5 todo esto elevado a la 2 tercios multiplicado por 11,836 elevado a la 2 tercios 
y la rugosidad es de 0,0211. ¿Qué tienen que hacer? Lo siguiente, esta rugosidad pasaría a reemplazarse aquí. Y el diseño tendríamos que hacerlo con esa otra rugosidad, ¿no? En teoría ya todo ya está hecho, solo sería ir cambiando la rugosidad aquí hasta lograr obtener un, un, ir iterando hasta que la rugosidad permanezca constante y con eso ya tendríamos un valor de tirante y eh, toda la, la sección de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Y una vez tenemos el tirante, ya podemos diseñar lo que es el borde libre. Y una vez ya tenemos el borde libre, ya podemos recalcular las variables hidráulicas, ¿no? Podemos hacer una iteración y, bueno, el resto ya sería para ustedes. Así que aquí, reemplazando 0,0211, tendríamos 0,0211 multiplicando a 11.327 por 1.587 dividido entre 1.828 por 0.016 y esto elevado a la 3 octavos un tirante de 2.61 o sea aquí va a cambiar a 2.614 si esto cambia a 2.614, mi base va a cambiar también. Pues por ANS, por la raíz de 2, menos 1. 2.16. Mi base ahora es 2.16. Si mi base es 2.16, reemplazando aquí en perímetro mojado, tendríamos 2.16 multiplicado por... También va a cambiar esto de acá. 2 por 200, 2.614 por la raíz de 1 más Z que es 1. 7.39, esto a 7.39. Y aquí 2.16. Esto sería 2.16 por 0.014 elevado a 1.5 más 7.39 por 0.023 elevado a 1.5 y todo esto elevado a 2 tercios sobre 2.16 más 7.39 a 2 tercios Nos da 0.0211. Creo que hemos llegado ya a la primera, ¿no? 0.0211 salió, 0.0214 el anterior. 211 es esto, ¿no? Si era 211 porque aquí mi letra está horrible, pero ya, con eso ya hemos llegado a 0.0211 muy probablemente si seguimos iterando, me van a salir los mismos resultados. 2.16, 7.39. Y de aquí podemos deducir de que mi base va a ser 2.2, podemos poner 2.2. Podemos volver a sacar el tirante en sí, pero no va a salir muy distinto de esto. Entonces, una vez ya tenemos definida la sección de máxima eficiencia hidráulica, tenemos aquí la base 2.2, los taludes que va a ser Z igual a 1, esto 1, y el tirante que no va a salir muy distinto de, de 2.614, ya podemos añadir nuestro borde libre. Es un canal 
que en este caso, pues, un canal algo peculiar, ¿no? O sea, habíamos dicho que para canales artificiales el borde libre es Y quintos y para canales de tierra el borde libre es Y tercios, ¿no? Aquí tendríamos que también analizar qué borde libre vamos a utilizar. Sin embargo, yo voy a utilizar Y quintos, ¿por qué? Porque el lecho de abajo es, es, es un lecho pulido, es muy parecido, se podría decir, al, al, al de un concreto, y solo estaríamos hablando de, los, de las gravas de acá, ¿no? De todas maneras, si quieren utilizar otro borde libre, tenemos bordes libres para materiales, tal vez para material gravoso, ya que la rugosidad que predomina es, es gravosa. Ah, bueno, sí, la, el perímetro que predomina es, es de grava, entonces eh, vamos a ver si hay un, un uh, borde libre para la grava. A ver... Arriba está, pendientes del canal, velocidad mínima, canales, aquí está, ¿no? Estos son los métodos para determinar el, el, lo que es la rugosidad compuesta, en este caso es lo que estamos viendo. Canales no erosionables, pendientes del canal, estos son pendientes, borde libre. Hay para caudales, pero no para el material. Por eso mismo vamos a utilizar nomás eh, canales de... Eh, revestidos, porque si sí es un canal revestido, ¿no? Revestido de grava en este caso. Así que va a ser Y quintos, mi borde libre. Y como es Y quintos, es 2.614 dividido entre 5. Es, son 52 centímetros de borde libre. Y para que se vea mejor, voy a utilizar otro color. 52 centímetros, ¿no? Estamos haciendo 2.614 dividido entre 5. Borde libre. Y ya de aquí tendrían que calcular lo que ustedes ya saben, ¿no? La velocidad, la altura de flujo ya la tenemos, el caudal máximo que puede transportar la, media, la, la nueva sección. Solamente es volver a hallar el caudal con las con lo que tenemos de datos ahora, es que no va a salir muy distinto al caudal que de, de 400, pero eh, va, va, a, va a variar, ¿no? Y con eso ya hemos diseñado lo que es el canal. Y después aquí, otro de, otro de, eh, de máxima eficiencia. Y por último, dice esto de altura crítica y demostrar esto que ya hemos visto igual. ¿Qué les pareció este examen? Eh, para mí es matador. No sé por qué les ha puesto eso el ingeniero en ese, en ese momento. Creo que, me imagino que todos se habrán tirado, pero bueno. Eh, el INGE justamente por eso hace las tareas, ¿no? Para que de ahí salga en parte, gran, gran parte de la nota, porque en este caso, pues, me imagino que varios no han logrado, pero si lo han logrado, pues también... Muy bien, ¿no? Eso sería, chicos, entonces, eh, con el tema de, eh, de diseño de canales. ¿Alguna duda? Ya les voy a pasar. A ver, sí, les voy a pasar, no hay problema. Entonces, eh, estaríamos 